Hello everyone, welcome back to our class and today as usual I have come here with a topic, I mean spoken English director topic I am going to see where we are going to go, where we are going to go, where we are going to go कथाय कथाय बोलते प्रत्येके कथाय बोलते वेर मान कथाए कथाय कथाय सेंटेंस गो कम आसे कथाय कथाय तुम्हार जावा उचित कथाय कथाय तुम गए कथाय कथाय से गए और कथाय मान एक जगह बांगला कम एस कम शुरू करब कमी एक कथा बोलो शेष पर आशा करी टपिक देखो आशा करी तुम्हारा बुझते टपिक ए टू जेड देखो और जो भारत लगे अवश्य शेष छोट्ट कर एक लाइक एक छोट कमेंट करते भूलना सो लेट कंटिन्यूर अल मान समस्त कथाय कथाय प्रथम कथाय कथाय बोलते हुएर अल व्यवहार करब हुएर अल फ्रम और कथाय बोलते और अवश्य सेंटेंसर शेषे इंटरगेटिव एक मार्क रखबा एन देखो बांगला सेंटेंस गोतेज गो किूज करब जो का कि जिज्ञासा करी धरण फ्रेज बांगलाते व्यवहार कर इंगरेजी बोल सो लेट कंटिन्यू लुक एट दोर्ड हमें दोटो सेंटेंस रेखे तुम्हार जावा उचित मजे एक अंश फाका अर्थात स्पेस रेखे सो भेबे नाओ एक सेंटेंस तुम्हार जावा उचित एक सेंटेंस भेबे नाओ ये एक सेंटेंस तुम्हार जावा उचित और एक आके देखो तुम्हार जावा उचित ये जो इंगरेजीते लिखी कि तुम्हार जावा उचित यू शुड यू शुड गो आप प्रत्येके जानी उचित बोलते ही शुड व्यवहार करी तेल तुम्हार जावा उचित यू शुड गो इंटारोगेट करी फ्रेज दिए देखो तुम तुम कथाय कथाय जावा उचित तक अवश्य जिज्ञासार चिन्ह है शेषे तई तो तुम कथाय कथाय जावा उचित कथाय कथाय हलो डब्ल्यूच वार्ड एट कथाय सो कथाय कथाय बोलते प्रथम लिखब हुएर अल यू शुड गो ये ना रंग एर कारण हल जो इंटारोगेटिव सेंटेंस करी जिज्ञासा करी तक जेको हेल्पिंग भार सबेक्टर आगे है ये अनेक भिडियो ते सो एखे हेल्पिंग भार देखते शुड आर्था मडार्न भार ये सो यूर आगे शुडा बसाते हैं शुड आगे बसाल शुड यू गो पुरो सेंटेंस टाइम वेर अल शुड यू गो तुम कथाय कथाय जावा उचित कथाय कथाय बोलते वेर अल शुड उचित यूर आगे बसिए कारण जिज्ञासा कर जिज्ञासार चिन्ह क्लियर हल एवे देखो कथाय कथाय ना बोले जो तुम कथाय जावा उचित तुम कथाय जावा उचित इजिप्ट कथाय बोलते यूज करब वेर एल्स वेर एल्स एड आगे बस बसा कारण जिज्ञासा कर सबजेक्ट यू तर गो जिज्ञासार चिन्ह क्लियर हलोर अल शुरू गो 
তোমার কোথায় কোথায় যাওয়া উচিত ওয়ার এলস শুডিউগো তোমার আর কোথায় যাওয়া উচিত এবারে তুমি যদি অ্যান্সার করো যে আই শুড গো আমার যাওয়া উচিত কোথায় কোথায় সেই জায়গাগুলো দেবে আবার আই শুড গো আমার যাওয়া উচিত আর কোথায় সেই প্লেসের নাম দেবে যখন অ্যান্সার লিখব আর যখন আমরা প্রশ্ন করব এই ধরনের স্ট্রাকচারে কিন্তু স্পিক করব ওকে সে এসেছে তাহলে চলো আগে আমরা সিম্পল সেন্টেন্সটাকে আগে ট্রান্সফার করব ইংলিশে সে হি এসেছে এসেছে মানে কি আমি বলতে চাইছি রিসেন্ট এসেছে কোন কাজ সবে মাত্র শেষ হয়েছে বলতে আমরা সাবজেক্টের পরে হ্যাভ অথবা হ্যাজ ইউজ করব ওকে তাহলে এসেছে সবে মাত্র এসেছে তাহলে হির পরে আমরা লিখব হ্যাজ হি হ্যাজ আশা ইংরেজি কি কাম কামের তিনটে ফর্ম হলো কাম কেম কাম আমরা এখানে থার্ড ফর্মটা ইউজ করব কারণ হ্যাভ হ্যাজের পরে যদি কোন অ্যাকশন ভার্ব আমরা ইউজ করি সেই ভার্বের থার্ড ফর্ম হয় তাহলে কাম কেম কাম তাহলে আমরা বলবো হি হ্যাজ কাম অনেকে ভাবছে কামটা তো ফার্স্ট ফর্ম হতে পারে না হ্যাভ হ্যাজের পরে ভার্বের সব সময় থার্ড ফর্মটা ধরতে হবে সো হি হ্যাজ কাম সে এসেছে এবারে আমরা এই ফ্রেসটা যদি এই সেন্টেন্সে অ্যাড করে জিজ্ঞাসা করি সে কোথা থেকে এসেছে সে কোথা থেকে এসেছে এটা আমি জিজ্ঞাসা করছি ইন্টারোগেটিভ একটা সাইন দিয়েছি তাহলে এই সেন্টেন্সটাও ইন্টারোগেট হলে সাইন হবে আর একটু আগে বলছিলাম যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি তাহলে হেল্পিং ভার ভোগ বি ভার ভোগ মডাল ভার ভোগ সব আগে বসবে সাবজেক্টের আগে তাহলে এখানে হ্যাচটা এখানে আমরা হেল্পিং ভার হিসাবে ধরছি তাহলে হ্যাচটা আগে হবে হ্যাজ হি হ্যাজ হি কাম সে কি এসেছে না আমরা এখানে অ্যাড করেছি কোথা থেকে তাহলে এই ফ্রেজের জন্য আমরা ব্যবহার করব সরি আমি ব্ল্যাক কালার দিয়ে লিখছি এখানে ফ্রম ওয়ার ফ্রম ওয়ার ফ্রম ওয়ার হ্যাজ হি কাম সে কোথা থেকে এসেছে তখন রিপ্লাই হতে পারে তার অ্যান্সার হতে পারে হি হ্যাজ কাম সে এসেছে ফ্রম কোথা থেকে সেই প্লেসের নাম ক্লিয়ার হলো লুক অ্যাট দ্য কোড আমরা এখানে তিনটে সেন্টেন্স রেখেছি এই তিনটে সেন্টেন্স একেবারে ডাউট ক্লিয়ার করে দেবে তোমাদের দেখো সো সে খেলবে এটাকে যদি ট্রান্সফার করি আমরা ইংলিশে এরকম হবে হি উইল প্লে ওকে খেলবে ফিউচারে আমরা সবাই জানি তার জন্য শ্যাল উইল হি উইল প্লে এবারে যদি এটাকে ইন্টারোগেট করি আমরা তাহলে উইলটা আগে হবে জিজ্ঞাসা করলে সো আমি একেবারেই সেন্টেন্সটা ফাইনালি লিখছি উইল হি প্লে তাহলে হি উইল প্লে এটাকে আমরা জিজ্ঞাসা করলে হবে উইল হি প্লে অবশ্যই করে ইন্টারোগেটিভ মার্ক আর কোথায় কোথায় এবারে কোথায় কোথায় খেলবে এই ফ্রেসটা আমরা ব্যবহার করব ওয়ার অল ওয়ার অল তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা হলো ওয়ার অল উইল হি প্লে সে কোথায় কোথায় খেলবে সে কোথায় কোথায় যাবে সে কোথায় কোথায় নাচবে আমরা বিভিন্ন ধরনের ভার্ব দিয়ে কোথায় কোথায় এইভাবে বলতে পারি যত রকমের ভার্ব দিয়ে তোমরা এইভাবে কোথায় কোথায় বললেই সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার এই রকম হবে নেক্সট তারা আর কোথায় দৌড়াবে আমরা এখানে রেখেছি তারা আর কোথায় দৌড়াবে তাহলে আর কোথায় এটা বলতে আমরা ব্যবহার করব ওয়ার এলস ওয়ার এলস তারা দৌড়াবে দে উইল রান দে উইল রান যেহেতু আমি এটা জিজ্ঞাসা করছি তাহলে দের পরে উইল না রেখে আমরা উইলটাকে আগে রাখব উইল দে রান উইল দে রান ইন্টারভেটিভ মার্ক ওয়ার এলস উইল দে রান তারা আর কোথায় দৌড়া দৌড়াবে তাহলে আর কোথায় বলতে তোমরা ভালো করে মনে রাখবে হোয়ার এলস আর কোথায় কোথায় বলতে হোয়ার অল নেক্সট রাজা কোথা থেকে গিয়েছিল রাজা কোথায় থেকে কোন একটা জায়গায় গিয়েছিল সো কোথায় থেকে গিয়েছিল এটা বলতে আমরা কোথা থেকে বলতে আমরা প্রথমে লিখব ফ্রম ওয়ার ফ্রম ওয়ার আর একটা জিনিস দেখো গিয়েছিল পাস্টেন্স তাহলে পাস্টেন্স সিম্পল পাস্টে যদি বলি আমরা সাবজেক্টের পরে ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম রাখি যেমন রাজা গিয়েছিল এটাকে যদি বলি রাজা ওয়েন্ট গো ওয়েন্ট গান 
আমরা গোর তিনটে ফর্ম গো ওয়েন্ট গান আমরা যদি বলি রাজা গিয়েছিল পাস্ট টেন্সে তাহলে পাস্ট এর জন্য আমরা ওয়েন্ট রাখবো তাহলে এখানে বলবো রাজা ওয়েন্ট আমি সেন্টেন্সটা ক্লিয়ার বলে দিচ্ছি দেখো রাজা ওয়েন্ট আমরা জানি গোর তিনটে ফর্ম গো ওয়েন্ট গান তিনটে ফর্ম এখানে গো ওয়েন্ট গান ওকে এখানে আমরা ওয়েন্ট কেন রেখেছি এটা ওয়েন্ট হলো ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম অর্থাৎ পাস্ট টেন্স গো এক নম্বর ফর্ম আর গান থার্ড ফর্ম আমরা এখানে সেকেন্ড ফর্মটা কেন রেখেছি ক্লিয়ার বুঝতে পারছো আশা করি যারা আমার গত প্রত্যেকটা ভিডিও ফলো করো ওয়েন্ট পাস্ট টেন্স গিয়েছিল খেয়েছিল বলেছিল দেখেছিল সব পাস্ট টেন্স সব ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম হবে তাহলে রাজা ওয়েন্ট এবারে রাজা ওয়েন্ট এটাকে যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি তখন হেল্পিং ভার্ব আগে বসে আগেই বলেছি কিন্তু রাজা ওয়েন্ট এই সেন্টেন্স এর মধ্যে কোনো হেল্পিং ভার্ব নেই তার জন্য আমরা কি করব দেখো যখন আমি বলেছিলাম কোন সেন্টেন্সে হেল্পিং ভার্ব থাকবে না অথচ সেই সেন্টেন্সটাকে জিজ্ঞাসা অর্থাৎ ইন্টারোগেট করতে হবে তখন আমরা ব্যবহার করব ডু ডিড বা ডাজ ডু ডিড বা ডাজ তাহলে রাজার আগে আমরা কি ব্যবহার করব ডু নাকি ডিড নাকি ডাজ অবভিয়াসলি আমরা ব্যবহার করব এখানে ডিড ডিড কেন কারণ এটা পাস্ট টেন্স ডুর পাস্ট ডিড আর যেহেতু গিয়েছিল কোথা থেকে গিয়েছিল তাহলে গিয়েছিল পাস্ট ওই জন্য ডিড রাজা ক্লিয়ার যখনই আমরা ডিডটা সেকেন্ড ফর্ম বসাবো তখন কিন্তু ওয়েন্ট এটা কিন্তু সেকেন্ড ফর্ম রাখলে হবে না তখন এটা হয়ে যাবে গো কারণ একটা সেন্টেন্সে দুটো পাস্ট ফর্ম হয় না ডিড আবার ওয়েন্ট না ডিড রাজা গো তাহলে ইন্টারোগেট মার্ক দেওয়া একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এর যেহেতু ইন্টারোগেটিভ একটা মার্ক হবে ফ্রম ওয়ের ডিড রাজা গো রাজা কোথায় থেকে গিয়েছিল ক্লিয়ার যাদের একটু ডাউট রয়েছে তোমরা স্কিপ করে চলে যাও অ্যাটেন্টিভলি দেখো আশা করি বুঝতে পারবে সে কোথায় কোথায় খেলবে কোথায় কোথায় বলতেই এই ফ্রেজটা মনে রাখবে আর কোথায় দৌড়াবে আর কোথায় বলতেই এই ফ্রেজটা ব্যবহার করবে কোথা থেকে বলতে আমরা ফ্রম ওয়ের ফ্রেজটা ব্যবহার করব ক্লিয়ার আর খুব ইজি সাবজেক্ট পরে রাখবে এবং তার এর পরেই রাখবে হেল্পিং ভার বা বিভার বা মডাল ভার তার পরেই রাখবে সাবজেক্ট আর তারপরে থাকবে মূল অর্থাৎ মেন ভার ওকে লুক অ্যাট দ্য এখানে তিনটে সেন্টেন্স রয়েছে তোমরা ট্রাই করতে পারো তারা কোথা থেকে বলবে তুমি কোথায় কোথায় ঘুরবে সে কোথা থেকে শুরু করবে সো কমেন্ট করে আমাকে জানাও তিনটে সেন্টেন্স কিভাবে আর যদি নিজেরাই কোনো সেন্টেন্স মেক করো এই ফ্রেজ গুলো দিয়ে তাহলে সেটাও কমেন্ট করে আমাকে জানাতে পারো সো আজ এই পর্যন্ত নেক্সট ক্লাসে আবারও দেখা হবে নতুন একটা টপিক নিয়ে টিলদেনারাই ওকে টাটা